ఇవి చెప్పండి సార్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు చూస్తున్న మనం నాగరిక కర్నూలు నియోజకవర్గంలో ప్రధానంగా మీ బీజేపీ పార్టీలనే ఒక సీనియర్ నాయకుడు ఉండు మరి ఆ సీనియర్ నాయకుడు మళ్ళీ పార్టీని వదిలి బయటకు వెళ్ళిపోయారు మరి ఆ ప్రభావం ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది అక్కడ వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రభావం నాగరిక కర్నూలు నియోజకవర్గం అంటే ఎక్కువగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ వచ్చాక అంతకుముందు చూస్తే మొత్తం నాగం జనార్దన్ రెడ్డి టీడీపీ అని తెలుసు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు స్థానికుడు కావచ్చు మీరు పార్టీలో ఉండొచ్చు నేను కాదనట్లేదు ఇప్పుడు మీరు అదే నియోజకవర్గం వచ్చి బీజేపీ పార్టీ తరఫున ఏమి రెడ్డి రవీంద్ర రెడ్డి గారు పోటీ చేయబోతున్నారు సో మరి ప్రజాస్పందన విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నా మీరు ప్రజలకి మీకున్న పరిచయం ఏంటి చాలా సంవత్సరాలుగా నేను అసలు నాగర్కర్ణ నియోజకవర్గం బీజేపీ అభ్యర్థిగా మిమ్మల్ని ప్రకటించడానికి కారణం ఏంటి నాకు సో మీ రాజకీయ ప్రవేశం ఎప్పుడు జరిగింది మీ బీజేపీలో మీ ప్రస్తావన ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎలా మొదలైంది ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఏ దశకి చేరుకుంది మరి నేను నా రాజకీయ ప్రస్థానం నాలుగు నాగరిక నియోజకవర్గంలో తలలు పండిన రాజకీయ ఉద్దండలు ఉన్నారు అధికార పార్టీ ఉంది మరి వాళ్ళందరూ ఢీ కొట్టాలంటే చాలా శక్తి సమాజాలు బాగా అవసరం మరి అందుకు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారా మరి నాగరికల్ నియోజకవర్గం యొక్క స్థితి ఇప్పుడు మీరు మాట చెప్పారు మా గవర్నమెంట్ వస్తే నేను తప్పకుండా నాగరికల్ నియోజకవర్గం డబ్బు చేస్తాను అసలు మీ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ వచ్చే పరిస్థితి ఉందా అంటున్నాను నేను ఖచ్చితంగా మొన్నటి వరకు ఈసారి తెలంగాణలో వంద సీట్లు కొట్టేస్తామని టీఎస్ పార్టీ చెప్తుంది అందులో నాగరికల్ నియోజకవర్గం కూడా ఒకటి మా నాగరికల్ నియోజకవర్గం ప్రజలు మీకు ఎందుకు కొట్టేయాలి ఆ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కూడా చాలా బలంగా ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరినీ కదా ప్రజలు మీకు ఎందుకు కొట్టేయాలి ఓటేస్తారా మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఎలా గెలుస్తారని అనుకుంటున్నారు మీరు రాజకీయ రంగంలో ప్రతిరోజు ఈరోజు జరిగింది రేపు చెప్పలేకపోతున్నారు ఈవెంట్ నమస్తే కాకతి టీవీ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎలక్షన్ వార్కి స్వాగతం ఈరోజు మన కాకతి టీవీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ వార్లో నాగర్ కర్నూలు ఎలక్షన్స్ వార్ ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఇప్పుడే నగర్ కర్నూలు నుంచి నిన్ననే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా అభ్యర్థిగా పడేసిన జరిగింది ఏమి రెడ్డి రవీంద్ర రెడ్డి గారిని సో ఏమి రెడ్డి రవీంద్ర రెడ్డి గారు నగర కర్నూలు నియోజకవర్గంలో ఏ విధంగా వెళ్తున్నారు మరి గెలుపుపై ఏ విధంగా మాట్లాడుతారో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మన కాకతి టీవీ ఎలక్షన్స్ వార్ తెలుసుకుందాం నమస్తే బాగుండు సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మీకు ముందుగా మీకు మా కాకతీ మీకు కంగ్రాషన్ చెప్తుంది మీరు యానకల్లో నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయబోతున్నందుకు మీకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాం సార్ మేము ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఎక్సలెంట్ బాగున్నానండి మీరు బాగున్నారు మరి మీ బీజేపీ పార్టీ ఏదైనా ఉన్నా అక్కడ బీజేపీ పార్టీ కూడా చాలా బాగుంది ఇంకా ఉధృతంగా బాగా డెవలప్ కాబోతుంది మీకు చెప్పండి సార్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం నాగరిక కర్నూలు నియోజకవర్గంలో ప్రధానంగా మీ బీజేపీ పార్టీలనే ఒక సీనియర్ నాయకుడు ఉండు మరి ఆ సీనియర్ నాయకుడు మళ్ళీ పార్టీని వదిలి బయటకు వెళ్ళిపోయారు మరి ఆ ప్రభావం ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది అక్కడ వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రభావం మా దగ్గర చాలా చాలా జీరో పర్సెంటేజ్గా ఉంది ఎందుకంటే వారు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పూర్వవైభవంగా పాత బీజేపీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఉరకలేస్తున్నారు తప్పకుండా భవిష్యత్తులో భారతీయ జనతా పార్టీ అన్ని పార్టీలకు ధీటుగా చొచ్చుకొని పోయే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు నాగరికలు నియోజకవర్గం అంటే ఎక్కువగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ వచ్చాక అంతకుముందు చూస్తే మొత్తం నాగం జనార్దన్ రెడ్డి టీడీపీ అని తెలుసు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు స్థానికుడు కావచ్చు మీరు పార్టీలో ఉండొచ్చు నేను కాదనట్లేదు ఇప్పుడు మీరు అదే నియోజకవర్గం వచ్చి బీజేపీ పార్టీ తరఫున ఏమి రెడ్డి రవీంద్ర రెడ్డి గారు పోటీ చేయబోతున్నారు సో మరి ప్రజాస్పందన విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ప్రజలకి మీకున్న పరిచయం ఏంటి చాలా సంవత్సరాలుగా నేను మా గ్రామంలో కానీ నార్కంలో కానీ చాలా సేవా కార్యక్రమాలు నేను చేసినాను నేను ఉత్తరీత్యా న్యాయవాదిని అట్లాగే మా ఊళ్ళో ఒక దేవాలయం కూడా అందరి సహకారంతో నిర్మించడం జరిగింది ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలకు కూడా నా యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది నాగరికం నియోజకవర్గంలో అట్లాగే స్థానికులతో కూడా పరిచయాలు అక్కడ నేను చాలా సామాజిక సంస్థలతోటి నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి సో ఈ ధైర్యంతో నేను ముందుకు ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని వాళ్ళందరి సహకారం తీసుకొని నార్కంలో అత్యంత మెజారిటీతో నేను బీజేపీ 
అభ్యర్థిగా గెలవగలనని నమ్మకంతో ముందుకెళ్తున్నాను నేను అసలు నాగర్కర్నూల్ నియోజకవర్గం బీజేపీ అభ్యర్థిగా మిమ్మల్ని ప్రకటించడానికి కారణం ఏంటి నాకు చాలా కారణాలు పార్టీ పరిగణలోకి తీసుకుంటుందండి ఒకటి స్థానికంగా నాకు మంచి గ్రిప్ ఉంది అక్కడ లోకల్ నాయకులతో కానీ లోకల్ లీడర్స్తో ఎవరితో మంచి సంబంధాలు ఉన్న వాళ్ళతోటి ఈ బీజేపీ వ్యవస్థలో అందరితో కలుపుకోయే మనస్తత్వం నా దగ్గర ఉంది అట్లాగే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందరినీ ఆర్థికంగా మానసికంగా ధైర్యంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి నమ్మకం నా మీద నా దగ్గర ఉందని చెప్పేసి పార్టీ భావించింది కాబట్టి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చింది మీకు అవకాశం ఇచ్చింది బాగుంది కానీ నాగర్కర్నూల్ నియోజకవర్గంలో ఎప్పటి వరకు బీజేపీ పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది మరి ఈ సంత ఇప్పుడు జరిగే ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మరి మొన్నటి వరకు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు మా పార్టీలో ఉన్నంత వరకు పాత కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసి పనిచేయడం కుదరలేదు వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందితోటి కానీ ఇప్పుడు మాత్రము చాలామంది ఫ్రీగా అందరూ బయటకు వస్తున్నారు పాత కార్యకర్తలు అందరూ ఇప్పుడు ఇప్పటికే పని మొదలైపోయింది అన్ని మండలాలు కూడా ఐదు వందల మంది కార్యకర్తలతో ఉత్సాహంగా రిపామిషా మీటింగ్ కోసము గట్టి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ఖచ్చితంగా మేము ఆ యొక్క టార్గెట్ మేము రీచ్ కాగలుగుతామనే నమ్మకము మాకుంది ఇప్పుడు తెలంగాణ చూస్తే తెలంగాణలో కానీ ఉమ్మడి ఏపీలో కానీ ఉన్న బీజేపీ అధ్యక్షులు ఎవరు కూడా కేవలం ఒక ఒక ఎమ్మెల్యే స్థానానికి రెండు ఎమ్మెల్యే స్థానానికి పరిమితి ఉంది పార్టీ అది కూడా పట్టణ ప్రాంతానికి పరిమితి ఉంది పార్టీ రూరల్ ఏరియాలో చాలా తక్కువగా ఉంది మరి ఇప్పుడు నాగర్కర్నూల్ నియోజకవర్గంలో ఈ పార్టీ గెలుస్తుందని మీరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు మీ బలం ఏంటి మీ బలగం ఏంటి మరి ఇప్పటి వరకు మీరు అన్న దాంట్లో వాస్తవంగా జరిగింది ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ పల్లెల్లో యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ఉంది పట్టణాలు కూడా ఉంది కానీ అక్కడ ఉన్నట్టు నాయకత్వ లోపం అనుకో దానివల్ల కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల కానీ ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాము కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మా సెంట్రల్ పార్టీ స్టేట్ పార్టీ అందరూ కూడా చాలా ప్రోత్సాహంతో అన్ని విధాలుగా మాకు సహకారం అందిస్తున్నారు ఆ యొక్క నమ్మకంతో మేము చాలా ఉధృతంగా ముందుకు వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు పల్లెల్లో కూడా అన్ని విధాలుగా మా కార్యకాలు చుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఒక నాయకుడు గట్టి నాయకుడు వచ్చినటువంటి నమ్మకంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం అనమాట అసలు మీ రాజకీయ ప్రవేశం ఎప్పుడు జరిగింది మీ బీజేపీలో మీ ప్రస్థానం ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎలా మొదలైంది ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఏ దశకు చేరుకుంది మరి నేను నా రాజకీయ ప్రస్థానం నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయింది ఇప్పటివరకు అంతకుముందు నేను రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్లో చాలా చురుకైన కార్యకర్తను పూర్తి సమయ కార్యకర్త కూడా చాలా జిల్లాల్లో నేను పనిచేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ బిల్డర్గా సెటిల్ అవుతూ ఆర్కపురం డివిజన్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఏరియాకి స్థిరపడిన తర్వాత ఇక్కడ బీజేపీలో చేరడం జరిగింది అక్కడ నుంచి అంచెలు అంచెలుగా ఎదుర్కొంటూ ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయికి నేను ఎదగడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నాగర్కల్లో నా సొంత నియోజకవర్గము అక్కడ నుంచి పోటీ చేయడానికి నేను అనుమతి తీసుకొని పనిచేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాగర్కల్ నియోజకవర్గంలో తలలు పండిన రాజకీయ ఉద్దండలు ఉన్నారు అధికార పార్టీ ఉంది మరి వాళ్ళందరూ ఢీ కొట్టాలంటే చాలా శక్తి సామాజాలు బాగా అవసరం మరి అందుకు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారా మరి నార్కల్ నియోజకవర్గం యొక్క స్థితిగతులు గత కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా నేను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నాను ఈరోజు మా కళ్ళకు ఒకటి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కాకుండా ఎవరైతే ఈరోజు ఉన్నటువంటి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కానీ రాజకీయ రంగంలో ఉద్దండుడైనటువంటి నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు కానీ వారు మా కళ్ళకు కనిపించలేదు ఎంతసేపు మేము ముందుగా మా యొక్క పార్టీని పట్టిస్తపరచుకుంటూ దూసుకుపోవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మేము పనిచేయడం జరుగుతుంది ఏ రకంగా రాజకీయానికి రేపు ఎలక్షన్లో కావాల్సినటువంటి అన్ని విధాల ఈ మేము తయారుగా ఉన్నాము అనే వస్తు సంపదతోటి కూడా కాబట్టి ఎటువంటి భయం లేదు మేము ధైర్యంగా మేము ముందుకెళ్తున్నాము మాకు ఇంకాక ముందు అడుగు ముందుకేసి నేను చెప్తున్నాను మాకు ఎవరు పోటీ కాదు మేము అత్యధిక మెజార్తో మేము గెలవబోతున్నాం మేము ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ నాగర్కర్నూల్ నియోజకవర్గం అంటే ప్రధానంగా అధికార పార్టీకి సంబంధించింది ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అస్త్రాలు తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నారు మరోవైపు సిట్టింగ్ అంటే మాజీ ఎమ్మెల్యే మరి జనార్దన్ రెడ్డి కూడా అన్ని రకాలుగా అండదండలు ఉన్నాయనికి ఆయన కూడా నియోజకవర్గంలో దూసుకెళ్తున్నారు అంటే సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు అంటున్నారు మరోవైపు రాజకీయ అండదండలు ఉన్నాయంటున్నారు మరి రెండింటిని ఈ ఆ రెండు కాదని మరి నాగర్కర్నూల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు మీకే ఎందుకు ఓటు వేయాలి మీరు ఎలా గెలిస్తారో మీరు అనుకుంటున్నారు ఇంతకుముందు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ఓడిపోయినటువంటి నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు నాలుగు సంవత్సరాలుగా మంత్రులుగా చేసిండ్రు మరి అన్ని సంవత్సరాలు మంత్రులుగా చేసి ఎమ్మెల్యేగా చేసిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి వారు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎటువం
నారకంలో ఆ తర్వాత ఎన్నికైనటువంటి మరీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు వారి స్వచ్ఛంద సంస్థతో పెట్టి పిల్లలు గారు అవి చేయడం జరిగింది కానీ ఒక వ్యవస్థాపరంగా గవర్నమెంట్ పరంగా వారు ఎటువంటి పెద్ద నిర్ణయాలు ఏం తీసుకోలేదు వా ఉదాహరణ చూస్తే నార్కల్ టౌన్ మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ మధ్యన ఎలక్షన్ స్టంట్ కోసము ఒక మెయిన్ రోడ్ మాత్రమే వేయడం జరుగుతుంది మెయిన్ రోడ్ ఒక డివైడర్ మాత్రమే కానీ మళ్ళీ నార్కల్ సబ్ రోడ్లకి వెళ్తే మొత్తం ఎక్కడ చూసినా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉంది ఎక్కడ చూసినా కూడా ఒక ఒక వాతావరణం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది అటువంటి ఇంకా నార్కలను డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఇంకా అట్లాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా పేరుకే ఎమ్మెల్యే కానీ ఎక్కడ కూడా ఎక్కడ పనులు కూడా అక్కడ ఆగిపోయి ఉన్నాయి వాళ్ళ అధికార పార్టీ వాళ్ళే వాళ్ళు పనులు తీసుకుంటున్నారు ప్రాజెక్టులు కూడా వాళ్ళు కట్టుకొని డబ్బులు వచ్చిన వాళ్ళు జబ్బులు వేసుకుంటున్నారు తప్ప సామాన్య మానవునికి సామాన్య రైతుకి ఇంతవరకు మేలు జరగలేదని చెప్పేసి నేను ఘంటాపతంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఓకే రైట్ మరి మీరు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్ళి ఓటు అడుగుతున్నారు మరి వాళ్ళ నుంచి అంటే మీరు నారకర్ల నియోజకవర్గం ప్రజలకు మీరు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందితే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మరి నేను ఖచ్చితంగా ప్రజలు నారకర్ల నియోజకవర్గ ప్రజలు నాకు అవకాశం ఇస్తే మాత్రం మొట్టమొదటిగా మా గవర్నమెంట్కి ఫామ్ అయితే ఎవరైతే ఉద్యోగాలు లేవో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఖచ్చితంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని కోరుతాను స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలపైన అన్నిటిపైన అవగాహన పెంచుకొని ఒక్కొక్క సమస్యను మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా మేము మళ్ళీ ఫామ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సహకారంతో ఇప్పటికే మేము ఫండ్స్ డైరెక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్రామ గ్రామాన ఈరోజు మరుగుదొడ్ల కార్యక్రమం కానీ సిలిండర్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అత్యంత పేదవారుగా ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రజలు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మా గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా వాళ్ళు లబ్ధి పొందేటట్టుగా మేము ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాం మేము ఇప్పుడు మీరు మాట చెప్పారు మా గవర్నమెంట్ వస్తే మేము తప్పకుండా నారకల నియోజకవర్గం డెవలప్ చేస్తాను అసలు మీ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ వచ్చే పరిస్థితి ఉందా అంటున్నాను నేను ఖచ్చితంగా మొన్నటి వరకు మీడియా మాకు సంబంధం అంటే మీడియా మాకు సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల కొంత వేరే విధంగా వెళ్ళిపోయింది విషయం కానీ మేము అంతర్గతంగా చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాము ఈరోజు రెండు సీట్లు వచ్చేసి ఈరోజు మూడు వందల సీట్లకు వెళ్ళినటువంటి సెంట్రల్ పార్టీని మీరు చూస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ భారతదేశంలో ఒక శక్తిగా ఎదిగింది అదేవిధంగా ఈ యొక్క స్ఫూర్తితో ఈరోజు త్రిపురలో రెండు సీట్లు ఉన్నటువంటి త్రిపురలో ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయగలిగాము మరి ఐదు సీట్లు ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో మేము ఎందుకు చేయాలని చెప్పేసి ఒక ఒక వాటి శక్తితో దూసుకెళ్తున్నాం ఖచ్చితంగా మేము తెలంగాణలో మేము గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తాం కానీ బయట ఇంకోటి రావు దొరుకుతుంది బయట ఏంటంటే అంటే సార్ మీ నారకల నియోజకవర్గం అయినా కూడా మీరు బీజేపీ క్యాండిడేట్ కాబట్టి మీతో మాట్లాడే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు సెంట్రల్లో చూసుకుంటే లోపాయకరకంగా ఇక్కడ కేసీఆర్ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీతో సంబంధం పెట్టుకుంది మళ్ళీ అదే బీజేపీ పార్టీ ఇక్కడ ఎంఐఎంకి విరోధి అయినా ఇక్కడ మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐఎం తోటి స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగిస్తుంది అండ్ ఇవన్నీ పర ఈ పరిణామాలను గమనిస్తే ప్రజలు చాలా ఆలోచిస్తున్నారు కానీ పార్టీలు అవైపు ఆలోచించడం లేదు కాబట్టే బీజేపీ పార్టీ తెలంగాణ అధికారికి రావట్లేదు రాదు అంటున్నారు ఇక్కడ మరి మీరు ఏమంటారు ఈ విషయంలో మా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ ఖచ్చితంగా ఒక దశ నిర్దేశం చేయడం జరిగింది నిన్న ఖచ్చితంగా ఒంటరిగానే తెలంగాణలో మేము పోటీ చేస్తాము నూట పంతొమ్మిది సీట్లు బలమైన క్యాండిడేట్లు మేము దించుతున్నాము మనం గెలవబోతున్నాము ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం నిన్న చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ కూడా మీరు అన్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో పొత్తు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది లోపాయ ఒప్పందాలు జరిగినాయి అవును రాజకీయ ఎత్తుగడలో భాగంగా రేపు నాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అవసరమైతే ఎంపీ సీట్ల విషయంలో అన్ని పార్టీలు సహకారం తీసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ అవకాశం ఉండదు అయినా కూడా అటువంటి పరిస్థితి వస్తే ఆలోచన చేద్దామనే ఉద్దేశంతో మేము సెంట్రల్ విషయంలో ఆలోచన చేస్తాం స్థానిక మాత్రం ఎటువంటి విషయంలో పొత్తు ఉండదు లోపాయక ఒప్పందం కూడా ఉండదు ఖచ్చితంగా మేము పోటీ చేస్తాం సార్ ఏది లోపాయక ఉందో లేదో ఒప్పందం ఉందో లేదో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ప్రజలకు అంతకన్నా బాగా తెలుసు ఆ విషయాలను పక్కన పెడితే మరి నాగర్కర్ల నియోజకవర్గంలో ఇంకా మీరు ప్రధానంగా గుర్తించిన సమస్యలు ఏంటి చాలా సమస్యలు నార్కన్లో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు గవర్నమెంట్ పరంగా ఒక పెద్ద కాలేజ్ అంటూ ఏం లేదండి ఇప్పటి వరకు అన్ని ప్రైవేట్ కాలేజీలో చిన్న చిన్న కాలేజెస్లు ఉన్నాయి చాలామంది విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పట్టణాలకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఖచ్చితంగా నేను ఒకవేళ ఎలెక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా నార్కాలకు మెడికల్ కాలేజీ కానీ మంచి మంచి డిగ్రీ కాలేజీ కానీ ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈరోజు ఒక డిగ్రీ కంప్లీట్ కాగానే జాబ్ వచ్చే విధంగా ఏవైతే ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ ఉన్నావో 
ఈసారి తెలంగాణలో వంద సీట్లు కొట్టేస్తామని టీఎస్ పార్టీ చెప్తుంది అందులో నార్కల్ నియోజకవర్గం కూడా ఒకటి మరి నార్కల్ నియోజకవర్గం ప్రజలు నీకే ఎందుకు కొట్టేయాలి ఆ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కూడా చాలా బలంగా ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరినీ కదా ప్రజలు మీకు ఎందుకు కొట్టేయాలి కొట్టేస్తారని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఎలా గెలుస్తారని అనుకుంటున్నారు మీరు రాజకీయ రంగంలో ప్రతిరోజు ఈరోజు జరిగింది రేపు చెప్పలేకపోతున్నారు ఈవెన్ ఛానల్స్ కానీ సర్వేలు కానీ మేము మనం చూసాము మరి ఛానల్స్ యొక్క సర్వేల యొక్క అంచనాలను కూడా తలకిందులు తెలుస్తూ చాలా మార్పులు జరిగినాయి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే ధీమతో ఉన్నాం కూడా మేము చాలా ధీమతో ఉన్నాము వాళ్ళు వంద సీట్లు వస్తాయో రావగానే మేము చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా నూట పది సీట్లు మేము ఒంటరిగా మేము కొట్టబోతున్నాము ఏమైనా అవకాశం వస్తే కూడా మీతో కూడా ప్ర మనం స్వీప్ చేయడానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఖచ్చితంగా మాకు వాళ్ళు ప్రత్యర్థులే గారు మేము అంత ధైర్యంగా మేము ముందు తీసుకెళ్తున్నాం ఓకే రేట్ మరి రేపు ఎల్లుండి జరగబోయే భారీ బహిరంగ సభ కమిషన్ సభ వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ సభ ఏర్పాట్లు ఏదో ఉండి పోతున్నాయి అక్కడికి ఆ జిల్లాకి ఎందుకు వస్తున్నారు ఈ ఆ షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ ఏంటి అసలు షెడ్యూల్ ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో తెలంగాణలో దక్షిణ తెలంగాణలో ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎప్పుడు కూడా పాలమూరు నుంచే ఒక మంచి విజయోత్సవాన్ని మేము అందుకున్నాం ప్రతిసారి కూడా ఏదో రూపకంగా మానసికంగా కూడా మాకు చాలా ఆనందమైనటువంటి ప్లేస్ పాలమూరు అంటే సో పాలమూరులో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేస్తూ ఇరవై రెండు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఒక 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 దగ్గరికి వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకొని నాలుగు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి అసెంబ్లీలను క్లబ్ చేస్తూ అక్కడ పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట మరి మీరు అడుగుగా పనిచేశారు అదేవిధంగా బిల్డర్గా పనిచేస్తున్నారు బిజినెస్ బిజినెస్ పరంగా మరి ఈ బీజేపీ పార్టీలు ఎందుకు చేరారు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి మీకు ఎటువంటి ఆఫర్స్ ఏమి రాలేదా ఎందుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ కాదు లేదంటే వేరే కాంగ్రెస్ పార్టీ అయిన ఉన్నాయి కదా ప్రధానంగా బీజేపీలో పార్టీలో జాయిన్ కారణం ఏంటి ప్రధాన ప్రధానంగా నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో యొక్క ఎమ్మెల్యేగా నిలబడానికి కారణం ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది ఒక ఇంటి పార్టీ కాదు ఈరోజు తెలంగాణ పార్టీ తీసుకుంటే కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్ కేటీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్ కొడుకుంటాడు అదే చంద్రబాబు విషయం చూస్తే ఆయన కొడుకు ఆయన కొడుకు తర్వాత మనవడు ఉంటాడు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పరిస్థితి చూస్తే సోనియా గాంధీ సోనియా గాంధీ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ తర్వాత ఎవరు అన్నది ఇంకా క్లారిటీ లేదు అదే భారతీయ జనతా పార్టీలో ఒక దళితుడు సీఎం కావచ్చు ఒక దళిత వ్యక్తి రాష్ట్రపతి కావచ్చు నాకు కూడా అటువంటి ఒక నాకు రాజకీయ వారసత్వం లేదు అయినా కూడా ఈరోజు పార్టీ నన్ను గౌరవించి నా మీద నమ్మకంతో నాకు టికెట్ ఇచ్చిందంటే ఎటువంటి వారసత్వం యొక్క అదిలేకున్నా కూడా ఈ పార్టీలో మనగలతాం అనే నమ్మకం నాకు ఉంది రెండో విషయానికి వస్తే ఈరోజు భారతదేశ రక్షణే సమృద్ధే లక్ష్యం పనిచేసిన వంటి గొప్ప త్యాగాల వ్యక్తుల యొక్క కలెక్టరే భారతీయ జనతా పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళ స్ఫూర్తి తీసుకొని నేను ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు పొలిటికల్ అయినా కూడా నా పర్సనల్ ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా నేను ఈ దేశం కోసం సమాజం కోసం నా నాగరికాల నియోజకవర్గం కోసం పనిచేయాలని చెప్పేసి నేను కంకణబద్ధునై భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నిలబడానికి వచ్చాను మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మరి జనతా రెడ్డి పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది అక్కడ స్థానిక ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది అక్కడ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు మరి ప్రజలు టీఆర్ఎస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ ఎమ్మెల్యే పైన ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకత చాలా ఉంది ఈరోజు చాలామంది నేను మాట్లాడడం జరిగింది కారణము ఏంటంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్య లేకుండా వాళ్ళకి సంబంధించిన కోటారి ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు అంటారు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రుల పార్టీ టీఆ మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని అంటున్నారు నేను ఈరోజు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఎమ్మెల్యేల పార్టీ ఈరోజు నార్కాండ్లో ఒక ఎమ్మెల్యే కాదు నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు అన్అఫిషియల్గా సో ఎవరు ఏమేమి ఏం పని జరుగుతున్నది అనేది క్లారిటీ రాక కింద ఏదో చేరవలసిన ప్రతిపాలనలు సామాన్య పనికి అందట్లేదు ఉదాహరణకు ట్రాక్టర్ల విషయం తీసుకున్నట్టయితే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రైతులకు ఉన్నటువంటి ట్రాక్టర్లు కాకుండా అడిషనల్గా ట్రాక్టర్లు నాయకులు తెచ్చిన ముందు పెట్టుకున్నారు ఎక్కడ జరుగుతుంది వాళ్ళ ప్రతిపాలన గవర్నమెంట్ పోయే పోయేటటువంటి ఫలితము సామాన్య దళిత సోదరునికి అందటం లేదు సో ఈ విషయంలో చాలామంది నిరుత్సాహం ఉన్నారు అదొక్క విషయం కూడా చాలా విషయాల్లో కూడా క్లారిటీ లేదు వాళ్ళ నాయకులు బాగుపడుతున్నారు కానీ వాళ్ళ కుటుంబం బాగుపడుతుంది కానీ సామాన్య ఎటువంటి లబ్ధి చేకూరవట్లేదు సరే వృత్తి వ్యక్తిగతంగా చూస్తే మామూలుగా రాజకీయ నాయకులు చూడవచ్చు మరి ప్రధానంగా నారకల నియోజకవర్గంలో సంబంధించిన ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా సరే గతంలో చూస్తే ఎక్కువ కాన్స్టిట్యూన్స్లో ఉండటం లేదు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండటం లేదు ఎక్కడుండారో ఏం అర్థం కాదు వాళ్ళ కోసం రావాలని చాలా వ్యయ ప్రజలతో కూడుకున్న విషయం మరి నిజంగా మీరు ఎమ్మెల్యే అయితే కనీసం ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటారా లేదా ఖచ్చితంగా ఆ నిర్ణయం తీసుకునే నాకు నార్కల్ నియోజకవర్గం
తెలంగాణ వచ్చింది కానీ ఇంతవరకు కూడా నిధులు నీళ్లు నియామకాల కోసం తెలంగాణ వచ్చిందని చెప్పుకుంటారు తెచ్చామని చెప్తారు ఇచ్చామని చెప్తున్నారు కానీ మీ నాగర్కంలో నియోజకవర్గంలో మరి నిధులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నీళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నియామకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు ప్రా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ప్రారంభం చేసినటువంటి ప్రాజెక్టులు వారిని పూర్తి చేశారు మీడియా మిత్రులకు తెలుసు ప్రపంచానికి తెలుసు అన్ని ప్రజలకు తెలుసు చేస్తున్న పని దాంట్లో దాదాపు నలభై శాతం ముప్పై శాతం వాళ్ళ జేబులోకి వెళ్ళిపోయింది కాంట్రాక్టర్ పనులు అనుకోండి ఏంటి వాటర్ స్కీమ్స్ అనుకోండి కాకపోతే మిషన్ కాకపోతే ఏంటి మిషన్ బహిరతలు పని జరుగుతుంది కానీ ఆ పని నానే తెలియదు చాలా పైపులు లీకేజ్ పై ఎక్కడ పడితే అక్కడ లీకేజీలు కూడా మేము చూసాం ఫొటోస్ కూడా తీసుకొని వచ్చాం ఈ మధ్యన ప్రధానంగా లీకేజ్ జరుగుతున్నాయి అవతల జరుగుతున్నాయి ఇది మనకు కావాల్సింది అవకతలు ఎందులో జరిగాయి ఎవరు చేసిన అనేది కావాలి మనకి ఇప్పుడు అవక అవతలు అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి అంటే ఎవరు వాళ్ళు అంటే టిఆర్ఎస్ నాయకులు ఎవరు పేరు కావాలి ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన మనుషులు ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన పనులు కాసులకు కక్కుర్తుబడి సరైనటువంటి నాణ్యతమైన పనులు చేయకుండా అందులో సగం డబ్బులు వాళ్ళ జేబులో నింపుకొని సరైన పనులు చేయకుండా అక్కడ రీచ్ కాకుండా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి ఏ పని కూడా కంప్లీట్ కాలేదు ఇప్పటివరకు కూడా ఒకవేళ కంప్లీట్ అయినా కూడా అవి సరైన స్థితిలో వెళ్ళట్లేదు సార్ ఓకే మరి మీరు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మీద ఎమ్మెల్యే మనుషుల మీద మీరు ఆరోపణలు చేశారు మరి ఇంకే ఇంకే విధంగా ఉంది ఎమ్మెల్యే పనితీరు అక్కడ స్థానికులు ఏమనుకుంటున్నా మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే తీరు వ్యక్తిగతంగా నేను వారిని విమర్శించలేను కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు మాత్రం చాలా విసుగుపోయి ఉన్నారు ఎందుకంటే ఏదైతే ఎమ్మెల్యే గారు అనుకుంటున్నారో చేద్దామని ఉత్సాహంతో ఉన్నాడో అటువంటి ఉత్సాహం కింది దాకా రావట్లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పాను నలభై యాభై మంది దాకా వాళ్ళ షాడో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళ దాటి కింది దాకా యొక్క ప్రతిపాలన వెళ్తలేవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలు నేను చాలా గ్రామాలు తిరిగాను ఇప్పటికే చాలా మందితో నేను పర్సనల్గా మాట్లాడడం జరిగింది ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే స్కీమ్స్ డైరెక్ట్ వాళ్ళ అకౌంట్లకు పోతున్నాయి కానీ కొన్ని విషయాలు చెప్తే మిగతా విషయాలు అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీని మిగతా ప్రతిపక్ష పార్టీలు కాంగ్రెస్ అయినా ఇంకా వేరే పార్టీలు అయినా అన్ని పార్టీలని కాదని నారకల నియోజకవర్గ ప్రజలు మీకే ఎందుకు ఓటేయాలి మీరు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఎందుకు ఓటేయాలు నారకలు నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ కూడా నేను విజ్ఞ విజ్ఞప్తి చేసిందంటే నేను విద్యావంతుని మూడు భాషలు నేను అనర్గలంగా మాట్లాడగలను స్థానికులతో కలిసి చాలా కార్యక్రమాలు నేను చేసిన సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ పనిలో చేశాను కాబట్టి వాళ్ళ సమస్యలు నాకు తెలుసు మహిళలకు కానీ తర్వాత వృద్ధులకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ రేపు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను ఏ విధంగా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలనేటువంటి విషయం మీద నాకు చక్కని అవగాహన ఉంది అవి తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తీర్చే విధంగా నేను తప్పకుండా కృషి చేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు బై సెవెన్ ఏదైతే అంటున్నామో అందరికి అందుబాటులో ఉండే ఏ అర్ధరాత్రి తలుపు తట్టినా కూడా వారికి అనేక విధాలుగా ఇవన్నీ మెడికల్ సహాయం కూడా నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పేసి నేను నార్కల్ నియోజక ప్రజలకు అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మరి మీకు అసలు టికెట్ ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేశారు ఎప్పుడు తెలిసింది టికెట్ నిన్న సాయంత్రము మా రాష్ట్ర నాయకులు అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది వెళ్ళి వర్క్ చేసుకొని మీరు మీరు చేసుకోవచ్చు మీరు మేము కన్ఫర్మ్ చేసామని చెప్పారు అఫీషియల్గా మాత్రము ఇంకా కొన్ని ప్రకటించవలసింది కాబట్టి మీడియా మిత్రులకు అందరు కూడా వాళ్ళు చెప్తారు ఆ చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా మన పేరు కూడా అక్కడ అందరూ డిక్లేర్ అవుతుంది సో వాళ్ళు ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది అనమాట మామూలుగా నారకల్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అంటే మీతో పాటు రేస్లు ఇంకా ఉన్నారా లేదా ఒకవేళ మీకు వచ్చాక మరి అసమ్మతి అని ఉందా లేదా ఇప్పటి వరకు అయితే నేనే క్యాండిడేట్ని ఎవరు కూడా దానికోసం పోటీ పడడం జరగలేదు పార్టీ హైకమాండ్ చెప్పిన తర్వాత అందరూ కూడా వచ్చి ఎవరైనా మనసులో ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి చక్కగా మీతో పాటు మేము కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పేసి వచ్చి చెప్పడం జరిగింది నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా సీనియర్ నాయకులైనా అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి పాత కార్యకర్తలైనా నాకు సత్సంబంధం ఉండడం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ధైర్యం చేసి మేమందరం మేము వెనకాల ఉన్నాం ఖచ్చితంగా మనం కలిసి పనిచేద్దాం భారతీయ జనతా పార్టీని నార్కల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎట్టి పరిస్థితులు గెలిపించుకునే ఉద్దేశంతో నిన్న మీటింగ్లు కూడా జరిగినాయి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచే మా యొక్క ప్రాణి ప్రారంభం అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇంకా మన నాగర్ కర్నూలు జిల్లాగా మారాక అక్కడ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నార్కల్లు జిల్లా కావడం చాలా సంతోషదగ్గ విషయమే కానీ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ లేదు ఉదాహరణకు ఒక్కొక్క మండలానికి అయితే ఎమ్మార్ఓ ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండడు రైతులు ఒక్కొక్క రోజు పొ
సో ఇంకా చాలా టైం పడుతుందేమో ఇంకా అదైతే సిస్టమేటిక్ అయితే జరగలేదు ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ రైతులకు అందవలసినటువంటి పొలాలు కానీ సిస్టమ్ కానీ ఇంకా రాలేదండి సార్ ఒక రెండు మరి నారకల్యాణ పదాల ముందుకు మీరు ఏ విధంగా వెళ్తున్నారు మీ దగ్గర ఉన్న ప్రధాన అస్త్రశస్త్రాలు ఏంటి అంటే ఒక మేనిఫెస్టో లాగా ఎట్లా ఎలా వెళ్తున్నారు ముందు వాళ్ళ ముందు మీరు ఖచ్చితంగా రేపు అమిత్ షా మీటింగ్ జరిగే దాంట్లో మేము మన మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయబోతున్నాము ఏవి అవసరాలు ఉన్నాయి మేము గుర్తించాము వాటి నా నార్కల్ని కూడా పర్సనల్గా కూడా మేము మళ్ళీ నార్కల్ నియోజకవర్గం ఒక మేనిఫెస్టో పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాము ముఖ్యంగా నేను నార్కల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు కోరేది ఏంటంటే నా దగ్గర ఆరోగ్యమైనటువంటి శరీరం ఉంది మంచి మనసు ఉంది తప్పకుండా నా నియోజకవర్గంలో ప్రజలను కూడా అంతే ఆరోగ్యంగా చూసుకుంటూ వాళ్ళకు ఆరోగ్యపరమైన అందవలసినటువంటి నాకు సంబంధించిన డాక్టర్ మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు అనేక క్యాంపులు పెడుతూ వాళ్ళను ఆ విధంగా చూసుకుంటూ ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ రావాల్సినటువంటి లావాదేవీలు కానీ స్కీమ్స్ కానీ చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్తూ చాలా కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు ముఖ్యంగా లోటుపాట్లు జరుగుతున్నాయంటే ఏ గవర్నమెంట్ అయినా మంచి ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తుండొచ్చు కానీ అది చేరే లోపు మధ్య ధరలే దాన్ని ఆపేస్తున్నారు ఆ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో ఒక వెలుగు నింపడానికి నేను ఖచ్చితంగా ఒక మాధ్యమం ఉండి పనిచేస్తానని చెప్పేసి హామీ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు హామీ ఇస్తున్నారు బాగానే ఉంది మళ్ళీ రేపు పదవి వచ్చాక ఎమ్మెల్యే అయ్యాక లేదంటే బీ ఫార్మ్ వచ్చాక నామినేషన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ వేరే ప్రతిపక్ష పార్టీలు మా పార్టీలో ఎవరు ఆహ్వానిస్తే మీరు పార్టీ మరే అవకాశం ఉందా లేదా భారతీయ జనతా పార్టీలో గెలిచినటువంటి ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు నెలలు అవుతుంది ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా ఇక్కడ పోవడం జరగలేదు అదే కాంగ్రెస్లో గెలిచినట్టు ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళారు తెలుగుదేశంలో గెలిచినట్టు ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళారు కారణం దీనికి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది ఒక నైతిక విలువలు ఉన్నాయి కాబట్టి రేపు గెలిచినా ఓడినా ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉంటాము ఎవరి ప్రలోభాలకు లొంగము ఖచ్చితంగా మేము గెలిచి భారతీయ జనతా పార్టీలో జీవితం ఉన్నంత వరకు ఈ పార్టీలోనే ఉంటాం రేపు మరి ఇప్పుడు ఇలా ఆల్రెడీ మిమ్మల్ని క్యాండిడేట్గా డిక్లేర్ చేశారు మరి మీ జాతీయ అధ్యక్షులతోనే ఏకంగా ప్రచారం మొదలు పెట్టబోతున్నారు కాబట్టి మీ పర్సనల్గా మీ ప్రచార యాత్ర ఎప్పటి నుంచి తిరుగు కాబోతుంది మరి ప్రచార యాత్ర ఇండైరెక్ట్గా ఆల్రెడీ నెలల నుంచి ప్రారంభమైందండి మీరు చూసినట్టు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు పదిహేను రోజుల క్రితం నార్కాన్లో పెద్ద భయ పెద్ద ఎత్తున ఊరేగింపుగా వెళ్ళి నన్ను కూడా తీసుకుని వెళ్ళారు నగర వీధుల్లో మొత్తం భారతీయ జెండాలతో అక్కడ పెద్ద మీటింగ్ జరగడం జరిగింది పదిహేను రోజుల క్రితమే మాకు ఆల్రెడీ ప్రచార కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోయింది రేపు అమిత్ షా గారు సభ విజయవంతమైన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ దూకుడుగా మేము ముందుకెళ్ళి అందుకోవాల్సినటువంటి వేగాన్ని మేము అందుకుంటామని చెప్పేసి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను చివరిగా చెప్పండి సార్ నిజంగా మీరు రాజకీయాలకు ఎందుకు వచ్చారు మీ జీవిత ఆశయం ఏంటి నా జీవిత ఆశయం ఏంటంటే ఒక కలెక్టర్ కూడా ఈరోజు నిజంగా రాజకీయంలో నిస్వార్థంగా ఉండి సేవ చేయాలని మంచి ఉద్దేశం ఉంటే ఈరోజు కలెక్టర్ కాదు కదా ఎవరు కూడా ఆ పని చేయలేరు నిజంగా నిస్వార్థంగా రాజకీయంగా మనం పనిచేస్తే ఎంతోమంది ప్రజల్లో వాళ్ళ యొక్క ఆశలను కోరికలను సాధ్యమంత వరకు మనం తీర్చొచ్చు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి నాకు అనిపించి నేను రాజకీయాలు రావడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఖచ్చితంగా మీకు ఆల్ది బస్ మా కాగద టీవీ అదేవిధంగా మీరు ఇంకా రాజకీయంగా ఉన్నతంగా ఎదిగి నాగరికాల నియోజక ప్రజలకు సేవ జరిగిన మా కాగద టీవీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం సార్ మీకు ఆల్ది బస్ చెప్తాం సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే ఇది మొత్తానికైతే నాగరికాల నియోజకవర్గం బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థి ఏమే రెడ్డి రవీంద్ర రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఏది ఏమైనా సరే ఖచ్చితంగా నాగరికర్నూలు నియోజకవర్గంలో బీజేపీ పార్టీని గెలిపించి తిరుతామని దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా చురుగ్గా చదువుతున్నారు మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలో నాగరికరం నియోజకవర్గ ప్రజలు అటు అధికార పార్టీని మరోవైపు ప్రతిపక్ష పార్టీని కాదని బీజేపీ పార్టీకి ఏమి రవీంద్ర రెడ్డికి ఎలా పట్టం కడతారనేది వేచి చూద్దాం నమస్తే అందరికీ నమస్కారం నాగరికం నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి ఏమి రెడ్డి ఝాన్సీ రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా మీ అందరి అంటే మహిళలందరూ ముందుకు రావాలి ముఖ్యంగా ఒక మహిళ ముందుకు వస్తే ఒక పది మంది ధైర్యం వస్తుంది అందుకే ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మహిళలు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉన్న ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే ఖచ్చితంగా చేయడానికి వారు ముందు ముందుంటారు వారికి పూర్తి స్థాయిలో నా సహకారం ఉంటుంది నేను కూడా ఇంతకుముందు మహిళా మోర్చా సెక్రటరీగా బీజేపీ బీజేపీలో వర్క్ చేశాను మహిళా మోర్చా స్టేట్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేశాను 
ఇక్కడ మేమున్న ఆర్కేపురంలో కూడా కార్పొరేటర్గా గెలిపించుకోవడం జరిగింది ఖచ్చితంగా నేను ఆ విధంగా నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను మీ ముందుకు వచ్చి ఖచ్చితంగా నాగర్కర్నూలు ప్రజలకి సేవ చేయాలని మా ఉద్దేశము ఎందుకంటే మా మెట్టి నీళ్ళు పుట్టి నీళ్ళు నేను చదువుకున్న విలేజ్లు అంతా అక్కడే ఉన్నాయి అందుకే మాకు మా గ్రామం మీద మా గ్రామము మా తాలూకా ఇంతకుముందు తాలూకా ఉండేది ఇప్పుడు నాగర్కర్నూలు డిస్టిక్ అయింది ఖచ్చితంగా వారికి మేము సేవ చేయాలని సేవాభావంతోనే వస్తున్నాం మేము ముందుకు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే చిన్నపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మా పిల్లలు పెద్దగా అయ్యారు బయటకు వెళ్ళారు ఇప్పుడు మేము ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఓన్లీ సేవభావంతో మేము ముందుకు వస్తున్నాము మీకు మే వారికి నేను పూర్తి సహకారం అందిస్తాం ఏమిరెడ్డి రవీందర్ రెడ్డి గారికి వారు ఏ విధంగా ముందుకెళ్తారు అనేది మీరు చూస్తు చూస్తారు ఖచ్చితంగా ఆ గెలుపు మాకు ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత మేము మీకే మీ వెన్నుదట్టి ఉంటాం మేము పూర్తి స్థాయిలో మాకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి అందరూ నాగర్కర్న నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ తప్పకుండా మా మీరందరూ కలిసి మాకు ఓట్లు వేసి మమ్మల్ని గెలిపించి మీ ఆశీర్వాదాలు మాకు మా మీద ఉంచ ఉంచుతారని భావిస్తూ ఖచ్చితంగా మాకు ఆ నమ్మకం ఉంది మా ప్రజల మేము మాకు అందరూ మాకు బాగా నమ్మకం ఉంది మేము మీకు మేము ఖచ్చితంగా మీ సమస్యలకు మేము మా గెలుపు తర్వాత మీ సమస్యలన్నీ మేము పరిష్కరిస్తామని నేను ఖచ్చితంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను